。这两台就是苹果上礼拜直接在官网上架的新 MacBook Air 啊，那作为连发布会都没有的新品呢，完全不出意外，他们和老款相比，除了新处理器，就几乎没有任何区别了。那么我总结了五个问题啊，来大家看看这台新的 MacBook Air 到底怎么样。好了，第一个问题和上代相比，它俩有什么区别啊？那么首先呢，从外观方面啊，两代机器不能说十分相似，呃、只能说是一模一样啊。不仅这个模具没有变，颜色也没有更新啊。我桌上这四台，你能分辨得清楚哪台是新款，哪台是老款吗？那么当然啊，有一个喜闻乐见的升级是五夜色独占的，今年的新机器会比老款的抗指纹能力稍强一些。那我的 M2 十五寸 A2 呢，就是这个颜色的。那基本上我是没有见过它不沾指纹的样子啊，所以啊，这个可能就是本代最显著的一个升级了。不过啊，这个变化仅限于无夜色啊。那新机器核心的升级是换上了去年年底新推出的 M3 处理器。那关于 M3 的性能呢，我们在去年年底已经测试过了，比起 M2 只能算是常规迭代。那 CPU 方面呢？核心数依然延续了从 M1 开始使用的四加四结构啊。那主要的性能进步呢，来自于 A17 Pro 引入的新架构和频率的提升。那总体上来说呢 ，M3 的新 MacBook Air 相比较 M2 版本，多核和单核的性能均有小幅提升。那么在测试时长相对比较短的 R23 里面呢，大致能提升 15%。而在对散热要求更高、测试时间更长的 Snapdragon 二零二四里面，差距呢就进一步缩小到了 10% 出头啊。那15寸呢，会比13寸。稍强一点啊，因为 M3 的能耗比提升并不显著。那对于无风扇的 Air 来说 ，M3 降频之后呢，就会显著缩小和 M2 的差距。那同样的情况也出现在了 Blender 的测试成绩当中，两代机器的整体性能差距依然是百分之十左右。可以说啊 ，CPU 的性能提升幅度属于非常常规的迭代。那 GPU 方面呢，由于新架构的 GPU 加入了光追支持，并且在特性上也更偏向于桌面级应用啊，因此在各种 GPU 加速的渲染器当中 ，M3 都比 M2 有比较大的进步幅度。比如说啊，在 Blender 的宝马 GPU 场景当中 ，M3 相较于 M2 的速度已经翻倍了。那么 Cinebench 2024的 GPU 测试啊，也有着巨大的提升。当然，它依然属于轻薄本的范畴。那你和 M3 Pro 啊，或者说像 Windows 阵营里面那种带有 RTX 显卡的机型啊，差距还是很大的。那么在轻度光追的 3D Mark Solar Bay 测试当中呢，新款比老款提升幅度已经超过了百分之五十啊。那这个呢，也当然是新架构所带来的进步。但如果我们用移动端特性的 GFX Bench 去测试的话 ，M3 和 M2 的差距就会缩小很多，仅仅百分之十左右啊。所以说这一代啊 ，M3 它 GPU 最大的优势在于它的特性明显比 M1 和 M2 更桌面化了。但考虑到 Air 的无风扇设计以及基础款仍然只有这个8加二五六 G 的存储配置啊，那基本上啊，可以说它的这个目标群体啊，并不太会在意这点性能差别啊。所以说，如果你是为了性能，啊，去换这个新款的 MacBook Air 呢？我认为啊是大可不必。那比起这点性能啊，换上 M3 之后，今年新的 MacBook Air 倒是部分解决了 M1 以来 MacBook Air 一直存在的一个大问题，就是外接屏幕。它终于可以在盒盖的情况下外接两块 5K 屏了，简直可以说是这个十世纪升级啊！那么你终于可以把它当往返于家和办公室之间的码字机了。那这对于办公室放双屏的码字用户，包括程序员用户来说呢，是个非常重要的改进。但为什么我说是部分解决呢？啊，因为这个外接两个屏的必要条件啊是盒盖，也就是说它只是相当于内饰的一个开关啊，可以让你呢把它变成一个 Type C 供电的 Mac Mini 啊。但是最多呢，你还是只能接两块屏啊。那如果你想开着笔记本的屏，再用两块外置屏幕啊，不好意思 ，M3 Pro 起步啊。那对了，根据 Like Music 王野老师的实测，那么新的 MacBook Air 的内置声卡也提升不小，推力、动态范围等都有提升。那如果你有做音乐的需求啊，不妨直接去看看王野老师做的测试吧。好，那么第二个问题，到底谁适合买新的 MacBook Air？ 首先呢，我依然维持我一直以来的观点啊 ，MacBook 最适合的群体是明确知道自己需要 Mac 特性，并且啊能够牺牲游戏性能的人。那因为就目前的国内应用环境而言呢 ，Mac 的软件兼容性就是天生要弱一些。明确了这个问题之后呢，咱们就接着聊啊。呃，我和云飞呢都是 MacBook Air 的重度用户。那我的主力笔记本呢就是 M2 的15寸 MacBook Air， 因为我一年以来呢会参加各种各样的发布会，以及要去各种地方拍各种各样的视频。但问题是，我家里有 i9 加4090台式机啊。出差嘛，累都累死了。我是不会考虑在出差的时候还去考虑打三 A 游戏的，最多也就清清你家游戏的体力，手机就够了啊。当然，云飞呢，它是 MacBook Air 配 Steam Deck 啊。
。那因此呢 ，MacBook Air 是完美契合我的使用需求的。有的时候我可能会早上坐飞机去一个城市，晚上又坐飞机回上海啊。或者是前一天晚上坐飞机去另一个城市，第二天晚上再回上海。那么在这种情况下 ，MacBook Air 它可以完全不用单独去带一个适配器啊。即便真的你需要充电，反正给手机充电的那个三十瓦充电头，给它充电也肯定是够用的。少带一个适配器，再加上长续航，这些啊，对于我这种经常出差，而且主要工作就是打字的用户来说，那就是刚需啊。所以说 ，MacBook Air 最契合的就是像我这样的用户。那我在去年十五寸的 Air 推出之后，马上就换了十五寸，因为我之前一直觉得啊，十三寸的笔记本对我这个八百度近视实在是不太友好，而且外放呢也确实是差点意思。那可以说啊，十五寸的 Air 现在就是我目前最常用的笔记本电脑啊。你看这机器上的指纹呐、啊。那至于你说无风扇会影响性能，哎，哥们儿。我有四零九零啊，我到底为什么要满载在一个小小的 M 三上啊？在轻薄本上聊性能，堪比在超跑上面聊通过性啊！如果你觉得这个能跳起来的超跑才是好超跑，能玩二零七七的轻薄本才是好轻薄本，那你说的对。那如果你本身就是 Mac 用户，然后想升级到新的 MacBook Air， 那么如果你用的还是几年前的英特尔 Mac 啊，那我觉得。这代 M3 这代已经非常成熟了，你可以直接换。那如果你用的是 M1 的 Air 啊，我会建议你去线下店体验一下15寸的 Air 啊，因为当年呢尺寸没得选，只有13寸嘛。现在呢15寸有了，而且15寸呢是标配满血 GPU 的，而价格呢和残血 GPU 的13寸相比，差别也不大啊。那至于从十三寸的 M1 Air 升级到十三寸的 M3 Air 啊，那我觉得除非你很需要 MagSafe 或者很喜欢刘海屏啊，否则呢，我觉得 M1 Air 可以再战一年。那倒不是说 M3 Air 不好啊，是 M1 这个处理器呢，现在确实还没过时，至少咱也等到这个 Air 标配十六 G 内存的时候再换吧。那么第三个问题啊 ，M3 的游戏性能会显著更强吗？首先啊，必须明确 ，Mac 现在依然不是一个成熟的游戏平台。那游戏呢，虽然比前两年是多了不少啊，但还是只适合浅尝辄止。那我们用《死亡搁浅》啊，测试一下三代 MacBook Air 的游戏性能。我们都有画质开到 1080P 最高画质，关闭 Metal FX 超采样。最终呢，十三寸的 M3 MacBook Air 跑出了降频前五十帧、降频后四十帧的水平。十五寸呢，则跑出了降频前五十帧、降频后四十六帧的水平啊，这个成绩呢，比起前两代可以说是大幅进步了。那么峰值呢，基本上比 M2 强了百分之三十五啊。如果跨代去跟 M1 对比的话呢，已经强了百分之八十五了。那与此同时呢，这个帧数也要比 AMD 的七八零 M 核显强百分之四十到百分之五十。那所以这个新架构的 GPU 在 PC 级特性的游戏里面，提升还是相当大的。那唯一的问题是 ，Mac 的游戏生态还非常有限啊。目前更现实的方式是通过第三代 Metal 来转移运行游戏。那么好在呢，现在有相当一大部分的这个 Windows 游戏呢，已经可以通过这种方式运行了。所以说，虽然呢，我会说这个 Mac 啊，依然还是不适合玩游戏。那但是呢，如果你一定要拿 M3 的 MacBook Air 玩游戏的话啊，它还是比以前强多了。那么第四个问题啊，无风扇设计对它影响大吗？那么这个问题，我相信是很多没有用过 MacBook Air 的朋友啊，非常疑虑的问题。毕竟笔记本呢，性能最不够用的时候，哎，就是购买前看评测的时候啊。好了，直接放结论。那么无风扇设计对性能当然有影响，但对于 MacBook Air 来说，其实没啥影响。那首先呢，我们用 Linpack 来测试一下机身的解热能力啊，因为是无风扇设计，所以看 CPU 的温度其实并没有任何意义啊。我们直接看峰值功耗和结束的功耗就可以了。那么三代的十三寸 MacBook Air 跑下来呢，稳定的功耗都只有十二瓦，而十五寸的高一点点啊，稳定在十三点五瓦。那么在 Cinebench R 二三十分钟的测试之下呢，两者的性能也都有下降，基本上长时间满载会损失百分之十左右的性能。那当然 GPU 也同样会有影响啊。死亡搁浅的测试里面，不管是十三寸还是十五寸，它都会降频，最终呢十三寸会跑到七到八瓦，那么十五寸呢会跑到十二瓦左右啊。那么这个时候呢，它的帧数也会下降将近百分之十。那所以说，如果你要长时间干重活或者长时间去玩游戏，那么 MacBook Air 是不适合你的。那为什么我说无风扇对于 MacBook Air 来说并没有什么影响呢？哎，因为 MacBook Air 的峰值性能啊，并不会受到散热能力的影响。比如十五寸的 Air 在跑二二三的时候，那它的差距和有风扇散热的 iMac 也就差不到百分之五。
。而实际上，对于这种啊，像 Air 这样的笔记本来说，哪怕你真的需要满载，也绝对不可能去跑几个小时。那它的插电性能和锂电性能也是一模一样的。那真的需要长时间满载的用户，他根本就不会用 MacBook Air 这样的电脑去干这种事情啊。所以啊，你搞清楚自己需要的是什么才是最重要的。那么第五个问题啊，他们的续航表现怎么样？那么从 M1 开始呢 ，MacBook 的续航就一直是遥遥领先啊。M3 自然也延续了 M 系列一直以来的传统 ，M3 的 MacBook Air 依然有超长的续航。那我们也实测了从 M1 到 M3 全部尺寸，一共五台 MacBook Air 的续航，即便是最弱的 M1 也有着十小时四十八分的成绩。那它比起我们之前测试过 Windows 阵营里面表现非常优秀的红米笔记本还要更强啊。而 M2 和 M3 的版本续航呢，则要更强， 1 5寸呢也要比13寸更强。那总体来看啊 ，M3 的续航表现并没有比 M2 更好，甚至会略弱一点，但依然是 T0 水平，无需担心。好了，那么以上就是本期节目的全部内容了，跟大家简单聊了一下这个新款的 MacBook Air。那么接下来这个月啊，我们会有非常多精彩的节目，喜欢我们的节目，别忘了长按点赞键，给我们来个素质三连，也别忘了关注我们的频道来看我们的后续节目啊。也别忘了去我们的淘宝店“七颗弯”的店，看看有没有你喜欢的周边。那么我们下期节目再见了。